আজ শুরু হচ্ছে প্রাণের বইমেলা বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বইমেলা উদ্বোধন করবেন বাংলা একাডেমি চত্বর ও সোরাবার্দি উদ্যানের প্রায় সাড়ে এগারো লাখ বর্গফুট জুড়ে বইমরেপ্রিন্দের মুখরতায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে ভাষার মাস স্টলগুলোর প্রস্তুতির কাজও শেষ হয়েছে বইমেলা উপলক্ষে নিরাপত্তার জোরদার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ সহ অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী উদ্বোধনের পর বিকেল পাঁচটায় মেলা সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেয়া হবে এবছর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে একশো বিশটি প্রতিষ্ঠানকে একশো তিয়াত্তরটি এবং সোরাওয়ার্দি উদ্যান অংশে পাঁচশো পনেরোটি প্রতিষ্ঠানকে সাতশো চৌষট্টিটি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রতিবারের মতো এবারও শুক্র শনিবার সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত শিশু প্রহর থাকবে এছাড়া অন্যান্য দিন বিকেল তিনটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত চলবে বইমেলা আগামীকাল থেকে শুরু হবে তাবলিগ জামাতের সাতান্নতম বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব এ পর্বে অংশ নেবেন বাংলাদেশের তাবলিগ মুরব্বী মাওলানা জুবায়রের অনুসারীরা বিশ্ব ইস্তেমায় আগত মুসল্লিদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা সহ ইস্তেমা ময়দান সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়ায় গতকাল থেকেই ময়দানে অবস্থান নিয়েছেন তাবলিগের মুরব্বী ও মুসল্লিরা দেশ বিদেশের লাখ লাখ মুসল্লি এরই মধ্যে ময়দানে সমবেত হয়েছেন চলছে আম বয়ান ইস্তেমায় আসা মুসল্লিদের মধ্য থেকে দুজন মুসল্লি মারা গেছেন চার ফেব্রুয়ারি আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে ইস্তেমার প্রথম পর্ব আর নয় ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে ভারতের মাওলানা সাদ অনুসারীদের আয়োজনে শীতে প্রকোপ আর শৈত্যপ্রবাহের আমেজ এখনও কাটেনি এর মধ্যে গত রাত বারোটা দশ মিনিট থেকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হয়েছে অল্প সময়ের এই বৃষ্টিতে ঢাকার কোথাও কোথাও রাস্তায় পানি জমে থাকতে দেখা যায় তবে রাতে হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ায় ছিন্নমূল মানুষ কিছুটা ভোগান্তিতে পড়েন আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে সপ্তাহ জুড়ে বৃষ্টির মধ্যে তাপমাত্রা সামান্য ওঠানামা করতে পারে আরও বলা হয়েছে রাজশাহী ঢাকা খুলনা ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু এক জায়গায় হালকা অথবা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হতে পারে এছাড়া দেশের অন্য জায়গায় আংশিক মেঘলা সহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে শৈত্যপ্রবাহ কুয়াশার মধ্যে নেত্রকোনায় হাওড় ও সমতলে চলছে ইরি বড় আবাদের ধুম এমন মৌসুমে ধানের দাম ভালো পাওয়ায় অধিক পরিমাণ জমিতে ধান আবাদে আগ্রহী হয়ে উঠেছে স্থানীয় কৃষকরা তবে ফসল রক্ষা বাদ সময় মতো শুরু না হওয়ায় দুশ্চিন্তায় রয়েছেন হাওড়ের চাষিরা হাওড়ের ফসল রক্ষা বাঁধগুলো মেরামতের জন্য ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে পানি উন্নয়ন বোর্ড নেত্রকোনা থেকে ভজন দাসের পাঠানো রিপোর্ট নেত্রকোনা জেলার মদন মোহনগঞ্জ খালিয়া জুড়িতে একশো চৌত্রিশটি ছোট বড় হাওড় রয়েছে প্রতি বছর বন্যায় বর্ষার পানি শুকিয়ে গেলে এই হাওড়গুলোতে শুরু হয় ইরি বড় ধানের আবাদ কিন্তু প্রতি বছরই হাওড় এলাকায় বাদ ভেঙে বিনষ্ট করে দেয় কৃষকদের পরিশ্রমের ফসল এবারও প্রচণ্ড শীতে বড় ধানের বীজতলা তৈরি হাল চাষ সেচ দেয়া সহ জমিতে চারারোপণে ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষিরা কিন্তু বাদ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন কৃষকরা প্রতি বছরে মাটি বান দেয় শক্ত <laughs> প্রতি বছর আগাম বন্যায় ক্ষতি হয় বড় ফসলের এ বছর ইতিমধ্যেই ফসল রক্ষা বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে বলে জানান এই কর্মকর্তা আমাদের নির্ধারিত যে সময় পনেরো ডিসেম্বর সেই পনেরো ডিসেম্বরে আমরা কাজ শুরু করেছি বর্তমানে আমাদের সবগুলো পিএসিতে এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং আমাদের বর্তমান সময় পর্যন্ত অগ্রগতি প্রায় টোয়েন্টি পারসেন্ট আমরা আশা করছি যে আমাদের যে সময়সীমা রয়েছে আগামী আঠাশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সে সময়ের মধ্যে আমরা নাইনটি পারসেন্ট কাজ সমাপ্ত করতে পারবো নেত্রকোনার দশ উপজেলায় চলতি মৌসুমে বড় আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এক লাখ পঁচাশি হাজার দুশো ষাট হেক্টর প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগ দেখা না দিলে কাঙ্ক্ষিত ফসল ঘরে তুলতে পারবেন বলে আশা করছেন কৃষকরা কথা নাহিয়ান এনটিভি নিউজ ডেস্ক আগামীকাল থেকে শুরু হবে তাবলিগ জামাতের সাতান্নতম বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব এ পর্বে অংশ নেবেন বাংলাদেশের তাবলিগ মুরব্বী মাওলানা জুবায়রের অনুসারীরা বিশ্ব ইস্তেমায় আগত মুসল্লিদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা সহ ইস্তেমা ময়দান সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়ায় গতকাল থেকেই ময়দানে অবস্থান নিয়েছেন তাবলিগের মুরব্বী ও মুসল্লিরা দেশ বিদেশের লাখ লাখ মুসল্লি এরই মধ্যে ময়দানে সমবেত হয়েছেন 
চলছে আমবয়ান ইস্তেমায় আসা মুসল্লিদের মধ্য থেকে দুজন মুসল্লি মারা গেছেন 4 ফেব্রুয়ারি আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে ইস্তেমার প্রথম পর্ব আর 9 ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে ভারতের মাওলানা সাদ অনুসারীদের আয়োজনে নবী রাসূলুল্লাহ সাহাবী کرامগণ আমাদের থেকে বেশি কষ্ট করেছে কিন্তু আমাদের থেকে কষ্টই হয় নাই সে তুলনায় এজন্য এটাকে আমরা কষ্ট মনে করি নাই রাতেতে বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টির জন্য মনে করছো খুব কষ্ট হবে কিন্তু আমাদের কোনো কষ্ট হয় নাই আল্লাহর রহমতে আলহামদুলিল্লাহ ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ভালো এবং রাতে সামান্য কিছু বৃষ্টি হয়েছে তবে বৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা নাই আল্লাহ রাস্তায় আসলাম তিন দিনের জন্য সময় দেওয়ার জন্য দেখি আল্লাহ হেদায়েত দান করুক দর্শক ইস্তেমা ময়দানে আছেন আমাদের সহকর্মী নাসির আহমেদ আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সাথে নাসির ইস্তেমা ময়দানে মুসল্লিদের সমাগম আপনি কেমন দেখছেন এবং সেখানকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের জানাবেন কথা আগামী কাল শুক্রবার থেকে মূলত তাবলিগ জামাতের বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু দেশ বিদেশের লাখ লাখ মুসল্লি এর মধ্যে ময়দানে সমবেত হয়েছেন এবং ময়দান ছাড়িয়ে লক্ষ লক্ষ মুসল্লি আমরা সকাল থেকে দেখছি তারা রাস্তায় অবস্থান নিয়েছে আপনারা এখানেও আমরা দেখি আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি রাস্তার মধ্যে রাস্তার উপরেও হাজার হাজার মুসল্লি তারা শুয়ে আছেন এবং তার অবস্থা নিয়েছেন তাদের সাথে কথা বলে যেটা জেনেছি যে তারা ময়দানে কোথাও স্থান পাননি এবং ময়দান পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে গতকাল রাতের মধ্যে আজ সকাল থেকে বিভিন্ন বাস ট্রাক এবং মিনি বাস বিভিন্ন পরিবহন যুগে এবং ট্রেন যুগে লক্ষ লক্ষ মুসলি আজ সকাল থেকে ময়দান ইস্তেমা ময়দানে সমবেত হচ্ছেন এবং তারা তারা মূলত ওই জায়গা না পেয়ে তার রাস্তায় অবস্থান নিয়েছেন এই অন্য অন্য যে কোনো বছরের তুলনায় এই এ বছর অনেক বেশি মুসল্লি এই তাবলিক জামাতের প্রথম পর্বে যোগদান করবে বলে তাবলিক মুসল্লিরা আমাদেরকে বলেছেন এছাড়া এই ইস্তেমাকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে রেখেছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এর মধ্যে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার একটু আগেই গাজীপুর টঙ্গি স্টেডিয়ামে উনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীদের সাথে ব্রিফ করেছেন এবং সেখানে এবং সেখানে বারো হাজার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবার ইস্তেমা অংশ নেবেন নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকবেন বলে আমাদের বলেছেন কথা ইস্তেমা ময়দান থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানছিলাম মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতায় কক্সবাজারের টেকনাফ উপকূলবর্তী সীমানায় যাতে বিরূপ প্রভাব না পড়ে এই জন্য সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থা রয়েছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড কোস্টগার্ডের টেকনাফ স্টেশনের ইনচার্জ লেফটেন্যান্ট কর্নেল লুৎফুল লাহিল মাজিদ জানিয়েছেন মিয়ানমারের জান্তা বাহিনী এবং আরাকান আর্মির মধ্যে ব্যাহত সংঘাত ও গোলাগুলির ঘটনায় আতঙ্কে রয়েছেন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী উপকূলের বাসিন্দারা মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে মানব পাচার চোরাচালান মাদক দ্রব্য সহ নতুনভাবে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ রোধে দৃঢ় অবস্থানে রয়েছে কোস্টগার্ড এরই প্রেক্ষিতে সমুদ্রের সার্বক্ষণিক টহল জাহাজ মোতায়েন সহ টেকনাফ থেকে শাহপরির দ্বীপ পর্যন্ত দিন রাত নিয়মিত স্পিড বোটের মাধ্যমে টহল পরিচালনা করছে কোস্টগার্ড সদস্যরা বাংলাদেশ কোস্টগার্ড বাংলাদেশ কোস্টগার্ড সদর দপ্তর আমাদেরকে যে নির্দেশনা দিয়েছে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে থাকার জন্য আমরা আমাদের আমাদের দায়িত্বপূর্ণ এলাকাতে আমাদের সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় আমরা রয়েছি এবং আমাদের সর্বোচ্চ তৎপরতা আমাদের টহল থেকে শুরু করে সব কিছু আমরা বৃদ্ধি করেছি ঘন কুয়াশা কমলেও অপরিবর্তিত রয়েছে তাপমাত্রার পারত পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দশ দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কুড়িগ্রামে কুয়াশা কম থাকলেও নেই সূর্যের উত্তাপ গত ২৪ ঘন্টায় তাপমাত্রার তেমন পরিবর্তন ঘটেনি সকালে জেলা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস এদিকে সকাল থেকে পটুয়াখালীতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে শীতের মধ্যে বৃষ্টিতে দুর্ভোগে খেটে খাওয়া মানুষ শহরের সড়কগুলোতে যানবাহনের অপেক্ষায় অফিসগামী লোকজন দাঁড়িয়েছিল এখানে সেখানে বৃষ্টির কারণে বিশেষ করে স্কুলগামী শিশু শিক্ষার্থীরা চরম বিপাকে পড়েছে শীতের মধ্যে এমন আচমকা বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা পিরোজপুরে সকালে হঠাৎ করেই মাঝারি ধরনের বৃষ্টি শুরু হয় এতে বিপাকে পড়ে রাস্তায় থাকা সাধারণ মানুষ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সংলগ্ন চত্বরে 36তম জাতীয় কবিতা উৎসবের উদ্বোধন করা হয়েছে এবারের উৎসবের প্রতিপাদ্য যুদ্ধ গণহত্যা সহেনা কবিতা দুদিন ব্যাপী উৎসবে দেশের কবিদের পাশাপাশি অংশ নেবেন ভারত নেপাল ফিলিপাইন মিশর ইরাক জার্মানি ও আর্জেন্টিনার কবিরা এবারের উৎসবের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন আসলাম সানি এবং প্রয়াত কবিদের জন্য শোক প্রস্তাব পাঠ করেন কবি আমিনুর রহমান সুলতান নিবন্ধিত কবিদের মুক্ত আলোচনা কবিতা পাঠ আবৃত্তি সেমিনার ছড়া পাঠ কবিতার গান সহ মোট 10টি অধিবেশনে সাজানো হয়েছে দুদিনের এই আয়োজন উৎসবের শেষের দিনে জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার প্রাপ্ত কবিদের নাম ঘোষণা করবে এছাড়া মুক্ত আলোচনা নিবন্ধিত কবিদের কবিতা পাঠ আবৃত্তি সহ 5টি অধিবেশনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে প্রথম দিনের উৎসব কুমিল্লায় গত বছর খেলার মাঠ খুঁড়ে পাওয়া গেছে 1300 বছর আগের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন এখন চলছে খনন কাজ ধারণা করা হচ্ছে এটি মহাস্ত রাজার বাড়ির একটি অংশ স্থানীয় লোকজনের কাছে জায়গাটি মন্তের মুরা নামে পরিচিত কুমিল্লা প্রতিনিধি মাহফুজ নানটুর তথ্যচিত্রে দেখুন বিস্তারিত কুমিল্লা শালবন বিহার থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে সদর উপজেলার পাঁচথবি ইউনিয়ন সেখানে ইটারলা গ্রামে মিলেছে প্রাচীন সভ্যতা নিদর্শন ধারণা করা হচ্ছে এটি 1300 বছর আগের এই স্থাপনায় প্রতিদিনই দর্শনার্থীরা এখানে ঘুরতে আসেন পাশেই রয়েছে সেই সময়কার একটি পুকুর সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর একটা রাজবাড়ি পাওয়া গেছে তো সেখানে দেখে আমি আমার কারেদিকে বলি যে আমরা ঘুরতে যাব তো আজকে আমরা সেই প্ল্যান অনুযায়ী ঘুরতে আসি নতুন যে ইতিহাস যে উত্থাপিত হচ্ছে এই জিনিসটা দেখে আমার খুবই ভালো লাগছে এখন ওয়ালজন দেখি হয়তো রাজার বাড়িও আমরা কিন্তু আনছে উল্লা কিন্তু থাকতে পারে তবে মোহন্ত রাজার ইতিহাস নিয়ে সঠিক কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের লোকজন কুমিল্লার যে বৌদ্ধ সভ্যতা নিদর্শন পাওয়া গেছে তার সাথে মন্তের মুরার স্থাপত্য শৈলীর যথেষ্ট মিল রয়েছে তাদের দাবি পূরবাড়ির খনন কাজ শেষ হলে ইতিহাসটাও বেরিয়ে আসবে এই স্থানটি নরসিংহের বিগ্রহ মন্দির নামে বলা আছে সে অর্থে এটি মনে হয় যে এখানে হিন্দুদের এটি মালিকানাধীন ছিল তবে এটাও সত্য যে এখানে বৌদ্ধ সভ্যতার পরেই আবার হিন্দু সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছিল বুঝতে যে এর যে একটা বড় মাউন্ট পাই যে মাউন্টার নাম হচ্ছে মাউন্টের মুরা আরেকটি মাউন্ট আছে যেটার নাম ছিল হচ্ছে বৈষ্ণব মুরা আর আরেকটি ছিল হিলমুড়ি এখানে হিন্দু বৌদ্ধ সংস্কৃতি যেমন পর্যায়ক্রমিকভাবে এখানে ছিল ঠিক তেমনি পরবর্তীতে 1200 শতকের পরবর্তীতে এখানে মুসলিম কালচারও ডেভেলপ করেছে এখানে লালমাই ময়নামতির বাইরেও যে অতীত মানুষের বসতি এখানে ছিল সেটির জন্য এই প্রত্নস্থানটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব বহন করছে 2022 সালের 6 এপ্রিল থেকে মন্তের মুরার খনন কাজ শুরু হয় আরো বছর দুয়েক সময় লাগবে খনন কাজ শেষ হতে তারপরেই এই নিদর্শনটির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা যাবে এনটিভি নিউজ ডেস্ক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন ডক্টর ইউনুসের মামলাকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন যাবত দেশের আদালত বিচার বিভাগ ন্যায় বিচার ও গণতন্ত্রকে ক্ষুণ্ণ করার প্রচেষ্টা চলছে দেশকে হেয় করার জন্য ব্যক্তিস্বার্থে ষড়যন্ত্র চলছে ডক্টর ইউনুসের বিচার প্রসঙ্গে দেশ বিদেশের অনেকে বিবৃতি দিয়ে সরকারের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়ার কারণে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী তিনি বলেন কর ফাঁকির মামলায় ডক্টর ইউনুস 12.5 কোটি টাকা জরিমানা দিয়ে দোষ স্বীকার করেছেন শ্রমিকদের মামলা এবং আশ্বাসের পরও ন্যায্য প্রাপ্তি না দেওয়ার অকাট্য প্রমাণ থাকায় শ্রম অধিদপ্তর মামলা করেছিল বলে জানান আনিসুল হক এদিকে সাংবাদিক দম্পতি সাগর রুনি হত্যার বিচার প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন পুলিশকে দিয়ে দ্রুত চার্জশিট দেওয়ানো যায় না প্রকৃত হত্যাকারীদের খুঁজে পেতে 50 বছর সময় লাগলেও সময় দিতে হবে বলে জানান আনিসুল হক 120 জন 12 জন সেনেটর আর অন্যান্যদের নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টে এরকম করে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া যে আমরা হ্যারাস করছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই সরকার ডক্টর ইউনুস বা অন্যান্য যে কেউকে হ্যারাস করার জন্য কিছু করছে বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং ন্যায় বিচারের যে ধারাবাহিকতা সেটাকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য একটা মামলাকে কেন্দ্র করে কিছু অপপ্রচার হচ্ছে 
আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে তাবলিগ জামাতের সবচেয়ে বড় জামায়াত বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব এই পর্বে অংশ নেবেন বাংলাদেশের তাবলিগ মুরব্বি মাওলানা জুবায়েরের অনুসারীগণ বিশ্ব ইস্তেমায় আগত মুসল্লিদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা সহ ইসলামা ময়দান সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়ায় গতকাল থেকেই ময়দানে অবস্থান নিয়েছেন মুসল্লিরা এদিকে শীতে গতকাল বিশ্ব ইস্তেমা ময়দানে দুইজন মুসল্লি মারা গেছেন গাজীপুর থেকে নাসির আহমেদের পাঠানো রিপোর্ট টঙ্গীর তুরাগ নদীর দুই পাশে বিশ্ব ইস্তেমার ময়দান কানায় কানায় পূর্ণ মাঠ ছাড়িয়ে প্রবেশপথে দুই পাশে অস্থায়ী টাবু টাঙ্গিয়ে অবস্থান নিয়েছেন মুসল্লিরা এসেছেন বিদেশি মেহমানরাও তবে তাদের জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে শুক্রবার আম বয়নের মধ্য দিয়ে শুরু হবে ইস্তেমার আনুষ্ঠানিকতা আগত মুসল্লিরা জানান হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের রেখে যাওয়া দিন কিভাবে সারা দুনিয়া ছড়িয়ে দেয়া যায় সেই লক্ষ্যে সমবেত হয়েছেন তারা নবী রসল্লাহ সাহাবিকাম গ্রহণ আমাদের থেকে বেশি কষ্ট করছে কিন্তু আমাদের থেকে কষ্টই হয় নাই সে তুলনায় এই জন্য এটাকে আমরা কষ্ট মনে করি নাই রাতে বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টির জন্য মনে করছে খুব কষ্ট হবে কিন্তু আমাদের কোনো কষ্ট হয় না আল্লাহ রহমত আলহামদুলিল্লাহ ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ভালো যে দিন রাত যাচ্ছি সেদিনই অনেক জায়গা ফেলা হয়ে গেছে আল্লাহ রাস্তায় আসলাম তিন দিনের জন্য সময় দেওয়ার জন্য দেখি আল্লাহ হেদায়ত দান করুক প্রতিবারের মতো এবারও মুসলিদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে সাদা পোশাকে গোয়েন্দারা ময়দানের ভেতরে কাজ করবেন বলে জানান গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আমাদের পুলিশের পাশাপাশি র্যাব এখানে আছে যে অন্যান্য যে সমস্ত সিআইডি আছে এসবি আছে তারপর নৌ পুলিশ আছে পিবিআই আছে সবারই সব ধরনের পুলিশেরই একটা ব্যবস্থা আছে আলাদা আলাদা আগামী চার ফেব্রুয়ারি আখেরি মোনাজাদের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ইস্তেমার প্রথম পর্ব শেষ হবে এগারো ফেব্রুয়ারি শুক্রবার থেকে শুরু হবে তিন দিনের বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্ব এনটিভি নিউজ ডেস্ক হামলা মামলা করে বিএনপিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না গণতন্ত্র না ফেরা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও অন্তরে অন্য কিছু ধারণ করে ফারুক বলেন কর্মসূচি পালনে বিএনপির অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই এটা গণতান্ত্রিক অধিকার ডামি নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান সংসদ গঠিত হয়েছে অভিযোগ করে তিনি বলেন এই সরকারের কোনো বৈধতা নেই বিএনপিকে নিয়ে মন্ত্রীরা তুচ্ছ তাচ্ছে আমার ভোট আমি দেব ততদিন পর্যন্ত এই সংগ্রাম এই বিএনপি সমগ্রা দলের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে জেল চুলমি দিয়ে মামলা দিয়ে আপনার বিএনপিকে ঘরে বসিয়ে রাখতে পারবেন বিএনপি নির্বাচন বাঞ্চালে ষড়যন্ত্র করে নিজেরাই এখন দেশের গণতান্ত্রিক ধারা ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক সকালে রাজধানী রায়ের বাজারে দুস্থ অসহায় মানুষদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি নানক বলেন বিএনপি নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কখনোই দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করেনি এদিকে রাজধানীর শাহবাগেও গরিব মানুষদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফম্ম বাহাউদ্দিন নাসিম এ সময় তিনি বলেন দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শুরু করেছে বিএনপি জামাত তাই জনগণ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চায় যারা আমার স্বাধীনতাকে বিবর্ণ করতে চায় সেই বিএনপি নামক দলটি নির্বাচনকে ব্যর্থ করতে চেয়েছিল কিন্তু সেই নির্বাচনকে ব্যর্থ করতে পারে নাই জনগণ এদেশের ভোটাররা নিরঙ্কুরভাবে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে তাদের বিদায় ঘরটা লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছে তারা বিরাজনীতিকরণের পক্ষে সব সময় এই কাজ করেছে এরা দেশ বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী তারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিপক্ষে এরা মানুষকে সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস প্রসরিয়ে বিপদগামী করতে চায় 
জো বাইডেন তার ভোটের আগে ফিলিস্তিন ইস্যুতে যে ওয়াদা করেছিলেন সেই অনুযায়ী কাজ করলে 7 অক্টোবরের ঘটনা ঘটতো না বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রামাদান দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে কূটনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ডিক্যাপ টকে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন এই সময় প্যালেস্টাইনের বর্তমান পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে বলেন ফিলিস্তিনিরা শুধু শান্তিতে নিজেদের জায়গায় থাকতে চায় আইসিজে ফিলিস্তিনের ঘটনাকে পরোক্ষভাবে গণহত্যার কথা বললেও আসলে এটা সরাসরি গণহত্যা তাই ফিলিস্তিনিদের এই যুদ্ধে মুসলিম বিশ্বকে পাশে থাকার আহ্বান জানান তিনি বিশ্ববাসী দেখেছে কিভাবে ফিলিস্তিনিরা ভুগছে দেশগুলোর কপটতা আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে আমরা জানি অবিচার দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে না শান্তি আসবেই ফিলিস্তিনিরা যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এভাবে বিশ্বের আর কোনো দেশ যায়নি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী দুপুরে তিনি টুঙ্গিপাড়া পৌঁছে বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পরে শ্রদ্ধা জানান ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু ও সংসদ উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরী এরপর চিফ হুইপ নুরে আলম চৌধুরী হুইপ ইকবালুর রহিম আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বাবু সাইমুম সারওয়ার কমল ও মাশরাফি মর্তুজা পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে পবিত্র ফাতেহা পাঠ ও বঙ্গবন্ধু সহ পনেরোই আগস্টে নিহতদের রুহের মাকফিরাত কামনায় দোয়া করেন তারা বঙ্গবন্ধু সমাধির পাশে প্রশাসনিক ভবনে রক্ষিত বইতে মন্তব্য লিখে স্বাক্ষর করেন স্পিকার সহ অন্যরা ঝিনাইদহ এক আসনে নৌকার প্রার্থী মোহাম্মদ আব্দুল হাইকে বিজয়ী ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশনের গেজেট স্থগিত করেছে হাইকোর্ট দুই মাসের জন্য এই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামানের হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ এই আদেশ দেয় ভোট গ্রহণ ও ভোট গণনায় অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ এনে ঝিনাইদহ এক আসনের এমপি পদের গেজেট স্থগিত চেয়ে ইলেকশন পিটিশন দায়ের করেন ওই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলাল বিশ্বাস আবেদনে ভোটার উপস্থিতির হার এবং ফলাফলে গরমিলের অভিযোগ আনা হয় হাইকোর্টের আদেশের ফলে আব্দুল হাই সংসদ সদস্য হিসেবে আগামী দুই মাস কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন আবেদনকারীর আইনজীবী মজিবুর রহমান আজকে মাননীয় আদালত সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের ইলেকশন কেসটি এডমিট করেছে বিবাদীদের প্রতি সামান ইস্যু করেছে এবং ইন দি মিন টাইম তার সংসদ সদস্য পদটা গ্যাজেটটা অর্থাৎ যেটা গ্যাজেট পাবলিশ হয়েছে নয় তারিখে সো ফার এস রিলেস টু দ্য রেসপন্ডেন্ট অং ওয়ান আব্দুল হাই এটা দুই মাসের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ জনগণের পুলিশে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সকালে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স মাঠে আয়োজিত ডিএমপির ঊনপঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন বিশ বছর আগে পুলিশকে মানুষ ভয় পেলেও এখন সেই পুলিশই মানুষের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে অনুষ্ঠানে পুলিশের আইজি বলেন প্রায় আড়াই কোটি মানুষের শহরে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ কঠিন হলেও ডিএমপি পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে প্রতিটি থানাকে জনগণের বন্ধু হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে আর ডিএমপি কমিশনার বলেন অপরাধের ধরন বদলেছে একই সাথে আধুনিকও হয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ জঙ্গি দমনের রোল মডেল হিসেবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ঢাকার দুই সিটি মেয়রি যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশকে সহায়তার অঙ্গীকার করেন আজকে কিন্তু মানুষ পুলিশের উপর আস্থা বিশ্বাস রাখছে মেয়র মহোদয়রা আমি তাদের কাছে অবশ্যই জোর দাবি জানাবো আমাদের ট্রাফিক আমাদের সার্জেন্টরা ভয়ানক অসুবিধায় থাকে তাদের জন্য যদি আপনারা ওই মাঝে মাঝে তাদের বিশ্রামের জন্য অল্প একটু জায়গা করে দেন মাধ্যমিক ও সমমানের অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের পাঁচ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আজ থেকে অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে যা চলবে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও মাদ্রাসার শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দু সালে মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ে ভর্তিকৃত ও অধ্যয়নরত অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করতে ভর্তি সহায়তা দেয়া হবে ভর্তি সহায়তা পেতে শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে 
স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হলে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিও স্মার্ট করতে হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বইমালার পরিসর বৃদ্ধির পাশাপাশি বইকে ডিজিটাল মাধ্যমে নিয়ে যেতে হবে বই প্রকাশে তথ্য প্রযুক্তি বৃদ্ধির উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী অমর একুশে বইমালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন হাসান মাহমুদের রিপোর্ট বর্ণিল বর্ণমালার বর্ণময় অধ্যায় একুশের বইমেলা উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভাষার মাসের প্রথম দিনে শুরু হওয়া বইমেলার শুরুতে সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য এগারো ক্যাটাগরিতে ষোলো জনকে বাংলা একাডেমি পুরস্কার দু তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী পড় বই গড়দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্যে শুরু হওয়া বইমেলার শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের ভাষা ঐতিহ্যের স্মারক দেশের বর্ণমালা রক্তের অক্ষরে লেখা এই ভাষা এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার সম্মানে ভূষিত রক্তের অক্ষরে আমরা যে ভাষার অধিকার আদায় করেছি সেটা এখন সারা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা চুয়াত্তর সালে জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেখানে ভাষণ দিতে যান এবং তিনি কিন্তু বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়েছিলেন মহান ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমি স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সমৃদ্ধ করতে হবে দেশের সংস্কৃতিকে প্রকাশকরা শুধুমাত্র ওই কাগজের প্রকাশক হলে হবে না ডিজিটাল প্রকাশক হতে হবে কাজে ডিজিটাল প্রকাশক হলে এটা খুব দ্রুত আমরা শুধু আমার দেশে না বিদেশে সকলের কাছে এটা পৌঁছাতে পারবো এবং অন্য অন্য ভাষাভাষী লোকরাও পড়বে এখানে জায়গা ছোট দেখে সরদি উদ্যান সেখানে আমাদের বইয়ের স্টলগুলি এখন তৈরি করা হচ্ছে তবে আমি মনে করছি যে এখানে জায়গাটা একটু ছোট হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারণ এত মানুষ আসতে চায় সেখানে জায়গা দেওয়া যায় না যে কীভাবে একটু বড় জায়গা আমাদের মানে অনুষ্ঠানটা করা যায় সেটা আমাদের একটু চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি পরে বইমেলার বিভিন্ন প্রদর্শনী ও স্টল ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী হাসান মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এবং সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা জি এম কাদের বলেছেন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ দ্রব্যমূল্যের লাগাম টেনে ধরতে পারছে না সরকার আর দলের মহাসচিব মুজিবুল হক চূর্ণ বলেছেন জাতীয় পার্টিতে কোনো অস্তিত্ব সংকট নেই রসন এরশাদ ছাড়া বাকিরা পার্টির কেউ নন তাকে ব্যবহার করছেন কতিপয় ব্যক্তি দ্বাদশ জাতীয় সংসদে জাতীয় পার্টিকে বিরোধী দল হিসেবে নির্বাচিত করার পর আজ রংপুরে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের কবর জিয়ারত করে তারা এসব কথা বলেন দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ জিনিসপত্রের দাম লাগামহীনভাবে বাড়ছে এবং এটার জন্য কোনো রকম কোনো ব্যবস্থাই কোনো কাজ করছে না সাধারণ মানুষের আয় ইনকাম কমে গেছে এবং প্রতিদিনই কমছে সেই হিসাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে জীবিকা নির্বাহ করা ঝিনাইদহ এক আসনের নৌকার প্রার্থী মোহাম্মদ আব্দুল হাইকে বিজয়ী ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশনের গেজেট স্থগিত করেছে হাইকোর্ট দুই মাসের জন্য এই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামানের হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ এই আদেশ দেন ভোট গ্রহণ এবং ভোট গণনায় অনিয়ম এবং কারচুপির অভিযোগ এনে ঝিনাইদহ এক আসনের এমপি পদের গেজেট স্থগিত হচ্ছে ইলেকশন পেটিশন দায়ের করেন ওই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী নজরুল ইসলাম দুলাল বিশ্বাস আবেদনে ভোটার উপস্থিতির হার এবং ফলাফলে গরমিলের অভিযোগ সেখানে নৌকার ক্যান্ডিডেট আব্দুল হাইকে বিজয় ঘোষণা করলো ওনা ওনাকে দেখালো চুরানব্বই হাজার অথচ উনি সাত তারিখে দেখা যাচ্ছে উনি ভোট পেয়েছে পঁয়ষট্টি হাজার এই অনিয়মটাকে চ্যালেঞ্জ করেছি অনেকগুলো অনিয়ম ছিল গেজেট স্থগিত হয়েছে স্থগিত হয়েছে ওনার সংসদ সদস্য পদটা স্থগিত থাকবে বাংলাদেশ চায়নার ফ্রেন্ডশিপ সেন্টারের সহযোগিতায় এবং বাংলাদেশে অবস্থিত চীনা দূতাবাসের অর্থায়নে ঠাকুরগাঁওয়ে দরিদ্রদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে সদর উপজেলার নারকুন ইউনিয়নে নারকুন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ঠাকুরগাঁওয়ে পাঁচশো অসহায় দুস্থ এবং নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় অসহায়দের মাঝে শীত বস্ত্র তুলে দেন বাংলাদেশের চীনা দূতাবাসে নিযুক্ত সংস্কৃতি এবং শিক্ষা বিষয়ক কাউন্সিলার লিউএন ই এবং বাংলাদেশ চায়নার ফ্রেন্ডশিপ সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক এবং ব্যবসায়ী এইচ এম জাহাঙ্গীর আলম রানা 
নাটোরের সিংড়া উপজেলার চলন বিল থেকে প্রায় তিন ফুট উচ্চতার একটি বিরল প্রজাতির মদন টাক পাখি উদ্ধার করা হয়েছে দুপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদ আ খাতনের নেতৃত্বে চলন বিল জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ কমিটির সদস্যরা চলন বিলের দুর্গম একদিল তোলা গ্রামের কৃষক শান্তি ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালায় এই সময় ওই বাড়ি থেকে পাখিটি উদ্ধার করা হয় এটিকে রাজশাহী বন্যপ্রাণী এবং প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগে হস্তান্তর করা হবে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা Prime Minister Sheikh Hasina has inaugurated the month-long Omar Ekushe Book Fair, the annual event of book lovers and publishers in the capital. The premier opened the country's biggest book fair in the afternoon, joining its inaugural ceremony on the Bangla Academy premises. The Bangla Academy is organizing the book fair on the Academy premises, and it's adjoining Sorawaddi Uddan. At the function, the premier unveiled covers of two books published by Bangla Academy. The book lovers can visit the fair from 3 p.m. to 9 p.m. on working days and from 11 a.m. to 9 p.m. on holidays. প্রকাশকরা শুধুমাত্র ওই কাগজের প্রকাশক হলে হবে না ডিজিটাল প্রকাশক হতে হবে কাজে ডিজিটাল প্রকাশক হলে এটা খুব দ্রুত আমরা শুধু আমাদের দেশে না বিদেশের সকলের কাছে এটা পৌঁছাতে পারবো এবং অন্যান্য ভাষাভাষী লোকরাও পড়বে এখানে জায়গা ছোট দেখে সরদি উদ্যান সেখানে আমাদের বইয়ের স্টলগুলি এখন তৈরি করা হচ্ছে তবে আমি মনে করছি যে এখানে জায়গাটা একটু ছোট হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারণ এত মানুষ আসতে চায় সেখানে জায়গা দেওয়া যায় না যে কীভাবে একটু বড় জায়গা আমাদের মানে অনুষ্ঠানটা করা যায় সেটা আমাদের একটু চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি Law Minister Anisul Haq has dismissed suggestions that the government is using the judiciary to harass Nobel laureate Dr. Muhammad Yunus, who was recently convicted in a labor law case. The minister addressed concern raised domestically and internationally following the labor court ruling against Dr. Yunus. The government does not operate under anyone's influence. The legal process is very independent. The court's action against Yunus and others have been in keeping up with the law. On January 1st, the court sentenced Dr. Yunus, the chairman of Grameen Telecom, and three other company officials to six months in jail for labor law violations. The Labor Appellate Tribunal later agreed to hear an appeal by the convicts and upheld their bail in the case. একশো বিশ জন বারো জন সেনেটার আরও অন্যান্যদের নিয়ে ওয়াশিংটন পোস্টে এরকম করে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া যে আমরা হ্যারাস করছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই সরকার ডক্টর ইউনুস বা যা অন্যান্য যে কেউকে হ্যারাস করার জন্য কিছু করছে না বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং ন্যায় বিচারের যে ধারাবাহিকতা সেটাকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য একটা মামলাকে কেন্দ্র করে Finance Minister Abul Hassan Mahmoud Ali says the United Kingdom is keen on cooperating with the new government of Bangladesh on various issues. The Finance Minister spoke to the media after meeting with British High Commissioner Sarah Cook on Thursday. When asked whether the UK will show cooperation in resolving the ongoing economic challenges in Bangladesh, Mahmoud told the media that discussions are being held to determine what help they can offer to aid the new government. BNP Secretary General Mirza Fokul and Salam Gir was denied bail once again today in a case filed over the attack on the Chief Justice residence. Dhaka Metropolitan Magistrate Farzana Shakila Sumu Chodhri rejected his bail application after a hearing today. Mirza Fokul's bail application was rejected by the Chief Metropolitan Magistrate's Court. Later, the Dhaka Metropolitan Session Judge Court rejected his bail application. On January 10th, the High Court rejected Mirza Fokul's bail petition. After that, a bail application was made in the CMM Court last Wednesday. On 29th October, police detained Fokul from his Gulshan residence after deadly clashes rocked parts of Dhaka the previous day. BNP Chairperson Advisor Joinal Abidin Farooq said their ongoing movement will continue despite the ruling regime's jail and torture. He said this while addressing a human chain program in front of Dhaka National Press Club today. The BNP leader said Army League is giving leap service about democracy, but in reality they believe in autocratic rule. He also said the current government has been formed through dummy election that was boycotted by the majority of voters in Bangladesh.
मासव्यापी अमर एकुशे बईमाल पर्दा उठल आज विंगला अडेमी प्रांगणे बईमार उद्बोधनकाले प्रधानमंत्री शेख हसना सहित्य संस्कृति चर्चा जुगर साथ मिलिए चलते पर देश एगिए जा তাই বই প্রকাশে অডিও এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংযোজনের তাগিদ দেন সরকার প্রধান একই সঙ্গে তিনি জানান বইমেলা এখন জেলা পর্যায়ে আয়োজিত হলেও ভবিষ্যতে উপজেলা পর্যন্ত বাড়ানো হবে মেলার পরিসর রিপোর্টে জানাচ্ছেন মুকসিমুল হাসান বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে বুক চিতিয়ে আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে দাবি আদায়ের গৌরব উজ্জ্বল সেই স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই ফেব্রুয়ারিতে মাসব্যাপী বইমেলা স্বাধীনতার পরপরই উনিশশো বাহাত্তর সালে মাত্র বত্রিশটি বই নিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চিত্তরঞ্জন সাহা তৎকালীন বর্ধমান হাউজের বটতলায় মেলার গোড়াপত্তন করেন সেই বটতলায় গত চল্লিশ বছর ধরে বইমেলার আয়োজন করে আসছে বাংলা একাডেমি একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণে অমর একুশে বইমেলা এবার একুশতম বারের মতো উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বড় বই গড় দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ স্লোগানে এবারের বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় জাতীয় সঙ্গীত আর একুশের গানের মধ্য দিয়ে এগারোটি ক্যাটাগরিতে মোট ষোলো জন কবি সাহিত্যিক এবং গবেষকের হাতে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার তুলে দেন সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী বলেন রক্তের অক্ষরে যে ভাষার অধিকার অর্জিত হয়েছে তা এখন বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে সেই সাথে তিনি বলেন যুগের হাওয়ায় বদলে যাচ্ছে সাহিত্য চর্চার ধরনও স্মার্ট সমাজ নির্মাণে তাই প্রথাগত মুদ্রণের পাশাপাশি ডিজিটাল মাধ্যমের প্রসার প্রয়োজন আমাদের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সব কিছু নিয়ে যেতে হলে আমাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা উচিত তা আমি আমাদের মানুষের প্রসা প্রকাশকদের অনুরোধ করব যে এখন প্রসা প্রকাশকরা শুধুমাত্র ওই কাগজের প্রকাশক হলে আপনার ডিজিটাল প্রকাশক হতে হবে কাজে ডিজিটাল প্রকাশক হলে এটা খুব দ্রুত আমরা শুধু আমার দেশে না বিদেশের সকলের কাছে এটা পৌঁছাতে পারবো বাংলা একাডেমির জন্য আলাদা একটা ওয়েব পোর্টাল তৈরি করে যত প্রকাশন হয় সেগুলি ডিজিটালাইজ করে ওটা প্রচার করা এবং অন্যান্য ভাষায় যাতে ট্রান্সলেশন হয় সেই ব্যবস্থাটা করতে পারলে আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি সব কিছু সারা বিশ্বব্যাপী আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো সেই ব্যবস্থাটা আমাদের করা দরকার বিএনপি জামাত সরকার ভাষা গবেষণাকে বাধাগ্রস্ত করতে চেয়েছিল উল্লেখ করে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলায় বক্তব্য দেওয়ার অনুভূতি ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী আমি আমার বাবার পথ অনুসরণ করে এ পর্যন্ত যতবার ভাষণ দিয়েছি জাতির সঙ্গে সেটাও কম না তারপরে উনিশ বিশ বার হবে আর কি আমি কিন্তু প্রতিবার বাংলায় ভাষণ দিই আমার মনে হয় পৃথিবীতে সব থেকে মধুর ভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বইমেলার ব্যাপ্তি ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার কথা এখন জেলায় জেলায় বইমেলা হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক ভাবে আমাদের উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আমরা বইমেলা নিয়ে যাব যেটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পড়ার অভ্যাসটা সকলের मामला के केंद्र कर विदेश मिथ्या तथ्य देखते स्वार्थे देश के हेय करार्ड्र चलते अभिजोग कर आईनमंत्री अनिसुल हक दोपुर सचिवालय मामला सरकार करा से विषय व्याख्या दीते आयोजित संवाद सम्मेलन एम अभिजोग करें আর অপরাধ দমনে প্রয়োজন থাকায় দ্রুত বিচার আইন স্থায়ী করতে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন দেয়া হয়েছে বলে জানান আইনমন্ত্রী সচিবালয়ে আরেক অনুষ্ঠানে একই রকম মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও রিপোর্ট করছেন রকুনউদ্দিন 
শ্রম আইনে দায়ের করা মামলা ও সাজা ঘোষণার পর ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস জানিয়েছিলেন শ্রমিকরা নয় সরকারি তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে তার এমন বক্তব্য ও এ নিয়ে বিভিন্ন দেশের নোবেল জয়ী সহ বিশ্বের একশো বিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতির বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে আয়োজন করা হয় এই সংবাদ সম্মেলন যেখানে আইনমন্ত্রী মামলার আগের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও কাগজপত্র তুলে ধরে জানান ন্যায্য পারিশ্রমিক না পাওয়ায় গ্রামীণ টেলিকমের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা প্রায় একশোটি মামলা করেছিলেন আবার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সব বুঝে পাবার আশ্বাস পেয়ে তা তুলেও নেন কিন্তু তারপরও ন্যায্য প্রাপ্য না দেয় শ্রমিকদের পক্ষে মামলা করে শ্রম অধিদপ্তর সরকার ডক্টর ইউনুসের বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে হয়রানি করছে না যেই মামলা হয়েছে সেটা শ্রমিকরা করেছিল তারপরে শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত যেই অধিদপ্তর আছে তার বিরুদ্ধে এটা মামলা করেছে সঠিক এবং সত্য তথ্য তুলে ধরলে আমার মনে হয় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে যেই বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্ঠানকে হেও প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যেই প্রচেষ্টা হচ্ছে সেটাকে আমরা ডিফিট করতে পারব এ সময় তার কাছে প্রশ্ন ছিল শ্রম আদালতে বাইশ হাজার মামলার জট থাকার পরও ডক্টর ইউনুসের মামলা এত দ্রুত নিষ্পত্তি হলো কিভাবে যেই সব মামলার ইম্প্যাক্ট সমাজে পড়বে সেইগুলি যদি তরিত করা হয় আমার মনে হয় এখানে কোনো আইনের ব্যাপ্তয় করা হয় না দ্রুত বিচার আইন স্থায়ী করার বিষয়টি মন্ত্রিসভায় অনুমোদন নিয়েও কথা বলেন আইন মন্ত্রী ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ অগ্নি সন্ত্রাস এগুলি দেখলে পরে দেখা যাবে যে এই এই রকম একটা আইন আইন বইতে থাকা প্রয়োজন যেটা অপ্রয়োজন সেটা হচ্ছে এটার অপব্যবহার এদিকে সচিবালয়ে অনলাইনে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করে দ্রুত বিচার আইন বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনেক অনেক সফল আমরা মনে করি বিশেষ ধরনের ক্রাইম যারা করছেন ওইখানে সংজ্ঞায়িত আছে সেই ক্রাইমগুলোর বিচার খুব তাড়াতাড়ি করা হওয়া উচিত কাজে তাহলে আমরা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও উন্নত আরও স্বাভাবিক করতে পারব এখানে বিরোধী দল বলে এখানে কোনো আইন নাই যে বিরোধী দলের তাক মজারা লাগানো আছে তারই এই আইনের মধ্যে যাবে স্বাভাবিক যান চলাচল বিঘ্ন হবার কথা মাথায় রেখেই রাজধানীতে বিএনপির নেতাকর্মীদের কালো পতাকা মিছিল করতে দেয়া হয়নি ভবিষ্যতেও এমন কর্মসূচি দিলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বুঝে শুনে অনুমতি দিবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রোকন উদ্দিন এনটিভি নিউজ ঢাকা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা ও নাশকতার অভিযোগে রমনা থানার মামলায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জামিন না মঞ্জুর করেছেন আদালত অন্যদিকে নাশকতার অভিযোগে করা পল্টন ও রমনা থানার আলাদা নয়টি মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত পৃথক আদালত এসব আদেশ দেন হাসান মাহমুদের রিপোর্ট গেল বছরের আঠাশ অক্টোবর নয়াপল্টন সংঘর্ষের পর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নামে মোট এগারোটি মামলা দায়ের করা হয় এর মধ্যে কয়েক দফায় জামিনের শুনানি পেছানো হয় এবং পরবর্তীতে বিএনপি মহাসচিব এই পর্যন্ত মোট দশটি মামলায় জামিন পান আদালত থেকে বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা শাকিল সুমু চৌধুরীর আদালত শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা ও নাশকতার অভিযোগে রমনা থানার মামলায় মির্জা ফখরুলের জামিন নামঞ্জুর করেন এদিকে নাশকতার অভিযোগে করা পল্টন ও রমনা থানার পৃথক নয়টি মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে গ্রেফতার দেখিয়েছেন আদালত বৃহস্পতিবার ঢাকার দুই মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরীর আদালত পল্টন থানার পাঁচ মামলায় এবং ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সুলতান শাহাগুদ্দিনের আদালত রমনা মডেল থানার চার মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন হাসান মা মোদ এন টিভি নিউজ ঢাকা 
দেশের আর্থিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুক্তরাজ্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী সকালে সচিবালয়ে তার সাথে ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারা কুকের সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে একথা জানান তিনি সাক্ষাতে ব্রিটিশ হাই কমিশনার নতুন সরকারের অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান এ সময় আর্থিক খাতের সংস্কারে ব্রিটেনের সহযোগিতা চাইলে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস দেন হাই কমিশনার আর দেশের আর্থিক খাতের সংস্কার এবং উন্নয়নশীল বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্রিটেন ঢাকার পাশে থাকবে বলে জানান তিনি ব্রডলি আমি বলেছি যে তোমরা তো এখানে বহুদিন ধরে আছো আমাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে তো তোমরা দেখো কিভাবে তোমরা কি অফার করতে পারো হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই সেটাই তো সাহায্য চাই We discussed how the UK and Bangladesh can work together uh, on economic reform issues in order to support Bangladesh to have a sustainable and a successful graduation from least developed country status because we have a shared interest in a prosperous and a resilient Bangladesh. জাতিসংঘ বাংলাদেশকে জবাবদিহি করতে তাদের মানবাধিকার কাউন্সিলের ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ করে থাকে প্রতি সাড়ে চার বছর পর পর এই ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ করা হয় নিউইয়র্কে স্থানীয় সময় বুধবার নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র অ্যান্টনিও গুটারেসের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক এ কথা বলেন বাংলাদেশে মানবাধিকার ভোটাধিকার এবং মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন এবং ক্ষমতাসীন কর্মকর্তার মন্তব্যের বিষয়ে প্রশ্ন করলে স্টিফেন ডুজারিক বলেন উদ্বেগ জানানো ছাড়া জবাবদিহিতার বিষয়ে তাদের মেকানিজম বা কৌশল হল যে কোনো সদস্য রাষ্ট্রকে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের অধীনে ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউ পর্যালোচনা করা ইউএনএইচআরসি ও ওয়েবসাইট বলছে চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে পাঁচ এপ্রিল পর্যন্ত হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের পঞ্চান্নতম সেশনে বাংলাদেশ সহ চোদ্দটি দেশের মানবাধিকার পর্যালোচনা করা হবে উদ্বোধনের পরপরই মেলায় আসতে শুরু করেন বইপ্রেমীদের অনেকে মেলার সবগুলো স্টল এখনও তাদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেনি তবে গোজগাছের মধ্য দিয়ে ক্রেতাদের জন্য বই প্রদর্শন করছেন স্টল মালিকরা এছাড়া মেলাকে ঘিরে পুরনো এবং নতুন কবি লেখকদের অনেকে এসেছেন তাদের নতুন বই নিয়ে দর্শনার্থীদের তেমন উপস্থিতি প্রথম দিনে না হলেও দিন যত গড়াবে মেলায় বাড়বে বই ও ক্রেতার সংখ্যা এবারের অমর একুশে বইমেলায় শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গন এবং সোহার দি উদ্যান মিলিয়ে মোট নশো সাঁত্রিশটি স্টল রয়েছে মেট্রো রেলের কারণে দূরের এলাকা থেকে অনেকে সহজেই পৌঁছতে পারবেন মেলায় বাংলা একাডেমিতে আছেন স্টাফ করেসপন্ডেন্ট শফি মাহমুদ সাগর সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে সাগর অমর একুশে গ্রন্থমেলা তো আজ থেকে শুরু হয়েছে তো দর্শক পাঠক ক্রেতাদের ভিড় কেমন দেখছেন মেলায় রোকসানা বাঙালির প্রাণের মেলা অমর একুশে বইমেলা এই পুরো ফেব্রুয়ারি মাস জুড়েই কিন্তু লেখক পাঠক প্রকাশক এবং দর্শনার্থীদের পদচারণে মুখরিত থাকবে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গন এবং সোহরাদ্দি উদ্যান আমি এই মুহূর্তে সোহরাদ্দি উদ্যানে আছি তো আমি এসে দেখতে পেলাম যে গত রাতে যেমন বৃষ্টি হয়েছে এখানেও এখনও তেমন বৃষ্টি হচ্ছে কিছুটা এবং একটু আগেই একটা ঝড়ো বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে তো বৃষ্টির পরপরই আসলে আমরা এসে দেখতে পেলাম যে এখানে তেমন একটি ভিড় নেই প্রথমত আজকে প্রথম দিন এবং একে একই সঙ্গে বৃষ্টির কারণে মূলত আজকে এখানে দর্শনার্থী এবং পাঠকদের সংখ্যা বেশ কমই আছে এবং বিভিন্ন প্রকাশনী স্টল যেগুলো রয়েছে সেইগুলো তাদের বইগুলোকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য অনেক অনেক প্রকাশনী মূলত বইগুলোকে তেরপল দিয়ে ঢেকে রেখেছে আর একই সাথে আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি যে এই বইমেলাকে কেন্দ্র করে পুরো বছর জুড়ে তারা আসলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা থাকেন যে কবে এই বইমেলাটি বইমেলাটি আসলে উদ্বোধন হয় এবং এরপরে তারা আসলে মাসব্যাপী আসলে একটি উৎসবের মতো করে কাটাতে পারেন 
তো আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি যে বইমেলা এখনো আসলে অনেকগুলো স্টলই ফাঁকা রয়েছে যে স্টলগুলোতে ক্রমান্বয়ে হয়তো দিন কয়েকদিনের মধ্যেই বাকি প্রকাশনীগুলো সেখানে এসে উঠবে এবং তারা সেইখানে তাদের যে বইগুলো রয়েছে সেই বইগুলো তারা সেখানে সাজাবে আর এর বাইরে যেটি বলা হয়েছে যে মেলা কর্তৃপক্ষ থেকে সেটি হচ্ছে যে ছুটির দিন বাদে অন্যান্য দিন মূলত দুপুর তিনটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত মেলাটি থাকবে এবং ছুটির দিনে সেটি বেলা এগারোটা থেকে শুরু হবে এবং যথারীতি রাত নটা বাজে মেলাটি বন্ধ হবে তো এবং যেটি দেখতে পেয়েছি যে লেখক এবং পাঠক যারা আছেন তারা আসলে এই মেলাতে আসতে পেরে খুবই উচ্ছ্বসিত এবং খুবই আনন্দিত তো আগামী কয়েকদিনের মাঝে অর্থাৎ আগামী কাল থেকে যেহেতু শুক্রবার আগামী কালই হয়তো বা মেলাটি মোটামুটি জমে উঠবে যেহেতু আজকে বৃহস্পতিবার সেই অর্থে অনেকাংশেই আমরা তেমন লোক সঙ্গম দেখতে পাইনি তো এই ছিল অবস্থা রোকসানা আইনের শাসন গণতন্ত্র এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের জনগণের পাশে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আজ রাজধানীর কুড়িলে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অষ্টম ফিলিপ সি জেসেফ ইন্টারন্যাশনাল মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায় একথা বলেন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর বেসামরিক শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন আইনের শাসন ও লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিশ্চিত না হলে কোনো প্রতিযোগিতা হয় না এ কারণে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবার আগে সবার জন্য সমান প্রতিযোগিতার কাঠামো তৈরি করতে হবে একই সঙ্গে আইনে সবার অধিকার সমান হিসেবে সুবিধা দিতে হবে এর আগে পিটার হাস বলেন একজন রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে মিলেনিয়ার সবার জন্য আইনের সমান সুযোগ করে দিতে হবে গণতন্ত্র সুবিধা ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে ঠিক এইভাবে যখন গণতন্ত্র স্বাধীনতা সমান সুবিধার সাম্য এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন তখন আমেরিকা বাংলাদেশের পাশে থাকবে সবার জন্য সমান অধিকার প্রথমে নিশ্চিত করতে হবে আইনের শাসনের মাধ্যমে এই লেভেল প্লেইং ফিল্ড বা সমান অধিকার নিশ্চিত করা যায় আগের সময়ের তুলনায় বাংলাদেশের আইনের শাসন চমৎকারভাবে উন্নতি করেছে আইনের শাসনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক কাঠামো গঠন করতে হবে একই সঙ্গে এটি শুধু মাথায় রাখলেই হবে না কার্যকরভাবে প্রয়োগও করতে হবে সাফ অনুর্ধ উনিশ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় আসর মাঠে গড়াচ্ছে কাল চার জাতির এই আসরের প্রথম দিনে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নেপাল সন্ধ্যে সাতটায় শুরু হবে খেলা দিনের প্রথম ম্যাচে ভারত লড়বে ভুটানের বিপক্ষে জয় নিয়ে টুর্নামেন্টের যাত্রা শুরু করতে চায় দলগুলো কুশল ইয়াসের রিপোর্ট মেয়েদের বয়স ভিত্তিক সাফ আসরে বাংলাদেশ ছাড়াও অংশ নিচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার তিন দেশ প্রথম দিনই মাঠে নামছে চার দল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নেপাল রাজধানীর কমলাপুরের বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে গড়াবে খেলা সাফ শিরোপা ঘরে রাখতে প্রস্তুত সাইফুর বাড়ি টিটুর তত্ত্বাবধানে থাকা দলটি চারটি দলই একে অপরের অপরিচিত তাই সবার জন্যই টুর্নামেন্টটা বেশ চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করেন বাংলাদেশ কোচ ইনফরমেশন দেওয়া পর্যন্তই কোচ কিন্তু মাঠেও ঢুকতে পারবে না যেটা আমরা ট্রেনিং সেশনে পারি মাঠে ঢুকে থামিয়ে রিহার্সাল করিয়ে দেখাই ওইটা তো ম্যাচে সম্ভব না সো ইস অল অন দেম প্লেয়ারদের উপর সো আই হোপ যে আমাদের প্লেয়াররা অফকোর্স আমি বলবো ওরা ক্যাপেবল টু ডু এনিথিং গত আসরের ফাইনালে বাংলাদেশের কাছে হেরে শিরোপা বঞ্চিত হয় ভারত টুর্নামেন্টের অন্যতম শিরোপার দাবিদার দলটি চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে চায় নেপাল ও ভুটানের মেয়েরাও राउंड रबिन लीग टूर्नमेंट फाइनल गड़ा आठ फेब्रुआर प्रति मैच आयोजक कमलापुर स्टेडियम कुशल यासर एन टी ढाका